Welcome to the Scepter. Bonsoir et bienvenue au Scepter. I am Apostle Richard Nibamoy. Il est l'apôtre Richard Nibamoy. And with me, as always, is Minister Christian Aka. Et comme d'habitude, avec lui, je suis Minister Christian Aka. And we are both glad to come into your homes today. Nous sommes tous les deux heureux de venir dans vos maisons ce soir. And we want to wish you a very happy New Year. Et nous aimerions vous souhaiter une excellente et heureuse année. And I trust that you had a good beginning of the year. Je fais confiance que vous avez eu une, un bon départ pour ce nouvel an, cette as, nouvelle année. As it was for us. Comme ça a été pour nous. I trust that God has great things in stock for you this year. Je fais confiance que l'Éternel a de grandes choses en réserve pour vous. For us at Livingston World. Pour nous à Livingston World. The Lord has spoken to us a lot. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. This year is a year of supernatural exploits. Cette année, c'est une année d'exploits surnaturels. And we as a church family. Et nous, en tant qu'église familiale, nous sommes déjà dans le processus of doing exploit for God. de faire des exploits pour Dieu. We extend you the same grace. Nous, nous vous étendons la même grâce. We extend you the same mandate. Nous vous étendons le même mandat that this year, 2014, que cette année 2014, you will live a supernatural life. vous allez vivre une vie surnaturelle And have supernatural exploit. et avoir des résultats des exploits surnaturels. So I want to thank you for taking the time to tune in. Alors, je vous remercier de prendre le temps de vous connecter. As you have done in the last in the year that is just passed. Comme vous l'avez fait dans l'année qui a précédé. And we trust in God that this year God will do great, greater things. Et nous faisons confiance à, à Dieu que Dieu fera encore de plus grandes choses. So on tonight, Alors ce soir, we have some few things that we want to talk about. Il y a certaines choses que nous aimerions parler. As usual, comme d'habitude, uh, I'd like to know what God has for us as a plan. Alors j'aimerais que Dieu nous dise comme d'habitude ce que Dieu a pour nous for comme plan, our viewers. pour nos téléspectateurs. And so God has given me a theme for this year. Alors Dieu m'a donné un thème pour cette année. And it is unveiling kingdom principles. C'est donc de dévoiler les euh, principes du royaume. For supernatural living. Pour une pour vivre une vie surnaturelle. Over the coming months. Durant le mois qui vient, as the Lord will enable the Holy Spirit to guide us, alors que le, le, le Seigneur va permettre au Saint Esprit de nous guider, we are going to begin a series of teachings. Nous allons commencer une série d'enseignements, which these will be the main subject. Qui seront donc les sujets principaux. Unveiling kingdom principles. Dévoiler, dévoiler les euh, principes du royaume. For supernatural living. Pour vivre une vie surnaturelle. Unveiling kingdom principles. Dévoiler les principes du royaume. For supernatural living. Pour vivre une vie surnaturelle. Now before we go into this uh, word today. Avant que nous entrions dans cette parole ce soir. Let us go to God in prayer. Nous puissions aller devant Dieu dans la prière. Eternal Father. Père éternel. We bless your holy name. Nous bénissons ton saint nom. We thank you because you are God. Nous te remercions parce que tu es Dieu. We bless you because there is none that is to be compared with you. Nous te bénissons parce qu'il n'y a personne qui soit comparable à toi. Ancient of days. Ancien des jours. We lift you up. Nous t'élevons. We glorify you. Nous te glorifions. Father God, in the name of Jesus. Père Dieu, au nom de Jésus. This is the hour that you have ordained for us. Ça c'est l'heure que tu as planifié pour nous. We commit our viewers into your hands. Nous te soumettons donc les téléspectateurs entre And les mains. we pray that you take absolute control. Et nous prions que tu prennes le contrôle absolu. That you take charge over their destinies, O oh God. Que tu te charges de leur destinée, O oh Dieu. That even this year. Et que même cette année. You will show them the way to go. Tu vas leur montrer la voie à suivre. Father, on tonight, Père, ce soir, profanity will not proceed out of this part of class. La profanité ne sortira pas de cette bouche. But every word will come today. Mais toute parole qui sortira ce soir shall be seasoned with salt. sera assaisonnée de sel. It will give grace to them that hear. Elle donnera la grâce à ceux qui l'entendent. You will move them from one level of experience. Tu vas les faire bouger d'un niveau d'expérience to another level of experience. À un autre niveau d'expérience. Eternal Father, Père éternel, have your way today. Règne aujourd'hui. Blessed be your holy name. Béni soit ton saint nom. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 I'd like to welcome you back again. J'aimerais vous accueillir une fois de plus. Like I told us a while ago. Comme je nous l'ai dit il y a quelques instants. We'll be looking at the main subject. Nous allons regarder au sujet principal. Unveiling kingdom principles. Dévoiler donc les principes du royaume. For supernatural living. Pour vivre une vie surnaturelle. And on today's broadcast. Et donc durant l'émission d'aujourd'hui. The first kingdom principle. Le premier principe du royaume. That I want to talk about today. Dont j'aimerais parler ce soir. In order for you to live a supernatural life afin que vous puissiez vivre une vie surnaturelle is the new birth c'est la nouvelle naissance the new birth la nouvelle naissance now before we talk about this uh, right away avant que nous parlions de cela i want to share us a story that i had one time a, a, a bit of time ago j'aimerais partager avec vous une histoire que j'ai entendue il y a quelque temps and this story goes this way et cette histoire parle ainsi there's a young boy il y a un jeune homme who was riding his bicycle across the mountains qui est en qui était en train de conduire donc ce, son son vélo 
vélo au, au, sur les montagnes, au travers des montagnes. That, uh, egg was down from the top. Et il a remarqué donc qu'il y avait euh, l'œuf d'un aigle qui tombait du sommet d'une montagne. And as the, as the egg fell from the mountain top, Et alors que l'œuf de cet aigle tombait du sommet de la montagne, il a été held together by a, a couple of branches. Euh, donc il a été retenu par quelques branches. And now the young lad noticed that he is unable to climb back to the mountain to place the egg on the eagle's nest. Alors ce jeune homme a découvert donc il était incapable de retourner au sommet de la montagne pour aller replacer l'œuf de l'aigle. So what did he do? Alors qu'a-t-il fait? He took the egg, the eagle's egg. Il a pris l'œuf de l'aigle. And placed it among uh, a white turkey's nest eggs. Et il l'a mis donc parmi d'autres euh, euh, oiseaux. Turkeys. Autres, euh, oiseaux sauvages. Amen. Turkey, eggs of the turkey. Donc les œufs du de l'aigle. No turkey, turkey. I don't know what you call turkey. Like it's another bird. Un autre oiseau. Amen. That is not of the same category or class as the eagle. Qui n'est pas de la même catégorie donc que l'aigle. So when the time came for the eggs to be hatched. Alors quand le, le moment est venu que l'aigle euh, puisse sortir, c'est clair. And so the eagle, the eagle, the eagle egg also hatched an eagle. Donc l'œuf de l'aigle a donné naissance à un aigle. Donc les autres oiseaux qui n'étaient pas donc ont de, aussi donné. Also, uh, ils ont aussi, ils se sont so, également éclosés. Dans le même environnement, l'aigle a grandi. The other birds grew up. Les autres oiseaux ont également And this grandi. Is a, is a talkie. Et donc ces autres oiseaux sont. Amen. It could, it could not. Dindes. Uh huh. It's a talkie. Ce sont des dindes. So it could not, it could not. They are not in the same class. Alors ne sont pas dans la même classe. And so one day, alors un jour, the talkie, donc la dinde, and the eagle, et l'aigle, noticed that there were other eagles flying above their heads. Ils ont remarqué qu'il y avait d'autres aigles qui étaient en train de fly, euh, voler au-dessus de leur tête. So the eagle bird said. Alors l'oiseau de l'aigle, l'aigle a dit. Said to the talking. Il a dit à la dinde, Why can't we fly like these other birds that are flying above us? Pourquoi nous ne pouvons pas voler comme les autres oiseaux qui volent au-dessus de nous? So the the talking bird said to the eagle. Donc euh, la dinde a dit à l'aigle, They can fly this high because they are eagles. Ils peuvent voler aussi haut parce que ce sont des aigles. And we are talking. Et nous sommes des dindes. And as talkies, we do not have the capacity to fly like they fly. Et alors en tant que dinde, nous n'avons pas la capacité de voler comme ils volent. With that eagle bird that is in the same environment as the talking. Alors ce bébé donc aigle qui était dans le même environnement que les bébés dindes. That has the same capacity as the talking. Qui avait les, as the eagles. Qui avait les mêmes capacités que les aigles. But because of the environment that it grew, mais à cause de l'environnement dans lequel il a grandi, was limited in its capacity to fly like an eagle. Il a été limité dans ses capacités de voler comme un aigle. So what is the moral of this story? Alors quelle est la morale de cette histoire? What is the uh, idea of this story? Quelle est l'idée de cette histoire? That is what I want to talk to us about today. C'est ce dont j'aimerais nous parler ce soir. As Christians and as believers, en tant que chrétiens et croyants, we have been so conditioned by our environment nous avons tellement été conditionnés par notre environnement that we now act naturally. que nous agissons de façon naturelle we are full of limitations and hindrances. nous sommes pleins plein de limitations et d'empêchements alors que nous avons la capacité de Dieu à l'intérieur de nous qui nous rendra capable d'accomplir ce que Dieu a, euh, nous a euh, planifié d'accomplir pour notre destinée so as long as we are in this environment Alors aussi longtemps que nous sommes dans cet environnement as long as we are in this world aussi longtemps que nous sommes dans ce monde like the talking comme les dindes and we are eagles et nous sommes des aigles we are conditioned nous sommes conditionnés like the talkies comme les dindes we are conditioned nous sommes conditionnés like the people of this world comme le peuple de ce monde where we have a god nature within us alors que nous avons la nature de Dieu à l'intérieur de nous that we can do what god has called us to do alors que nous pouvons faire ce que Dieu nous a appelé à faire and so this brings me to the subject tonight alors cela m'amène au sujet de ce soir that as believers en tant que croyants we are ordained to live a supernatural life il nous a été ordonné de vivre une vie surnaturelle And the, to be admitted into this family of people et pour être admis dans cette famille de peuples that are ordained to live a supernatural life qui est euh, donc ordonné de vivre une vie surnaturelle the first thing that we need to do la première chose que nous devons faire is to be born again c'est d'être né de nouveau is to have the new birth experience c'est d'avoir l'expérience de la nouvelle naissance but when i talk about supernatural living mais lorsque je parle de vie surnaturelle i need you to pay attention 
vous fassiez attention. Parce que je sais que lorsque vous entendez le mot surnaturel, vous regardez toujours à cela comme si c'était quelque chose de tellement profond. But I'm going to share with you tonight Mais je vais partager avec vous ce soir what it means to live a supernatural life. ce que cela signifie de vivre une vie surnaturelle. So the first kingdom principles, Alors le premier principe du royaume to live in a supernatural life, pour vivre une vie surnaturelle c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Now let us begin by reading the book of John. Que nous puissions commencer à lire, lire le livre de Jean. John chapter 3. Jean chapitre 3. Amen. We are talking about unveiling kingdom principles. Nous parlons de dévoiler les principes du royaume. Amen. For, for supernatural living. Pour vivre une vie surnaturelle. Hallelujah. Now I'm going to do a bit of definition today. Alors je vais faire un petit peu de définition ce soir. To lay this foundation as we build from now on. Donc pour bâtir ces fondations alors que nous établissons maintenant pour euh, le futur. Because the mandate of uh, 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 upon us for the for this broadcast. Parce que le mandat pour nous pour cette émission. Is to teach the the kingdom principles. C'est de vous enseigner les principes that du royaume. That will enable believers. Qui rendront capables. Supernaturally. Qui rendront aux croyants capables de vivre de façon surnaturelle. Amen. Not like the way we as believers we are living today. Pas la façon dont nous en tant que chrétiens nous vivons aujourd'hui. Amen. There's got to be a difference between our living and on the living of the people that it is that are not of God. Il faut qu'il y ait une différence entre notre façon de vivre et les personnes qui vivent et qui ne sont pas de Dieu. So let us uh, read John chapter 3. Que nous puissions lire dans Jean chapitre 3. And lay a, a bit of foundation tonight. Nous allons établir un peu de fondation ce We soir. are talking about the new birth. Nous parlons de la nouvelle naissance. You cannot live a supernatural life. Tu ne peux pas vivre une vie surnaturelle without being born again. Sans être né de nouveau. Unfortunately, malheureusement, we have a lot of people today Nous avons beaucoup de personnes in our churches dans nos églises that are not born again. Qui ne sont pas nés de nouveau. We even have ministers, Nous avons pastors, Nous avons même des ministres, des pasteurs that have not really experienced the new birth. Qui n'ont pas réellement expérimenté la nouvelle naissance. And that is why there is no, there is no evidence of this supernatural life. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'évidence de cette vie surnaturelle. You cannot enjoy this supernatural living. Tu ne peux pas bénéficier de cette vie surnaturelle until you are born again. À à moins que tu ne sois né de Until nouveau. You have experienced the new birth. À moins que tu n'aies expérimenté la nouvelle naissance. This is the first kingdom principles I want to share with you Ça today. c'est le premier principe du royaume que j'aimerais partager avec vous. So ce let soir. us read from John chapter 3. Alors que nous puissions lire à partir de Jean chapitre 3. Verse 1. Le verset 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Qui vint lui, euh, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Now Jesus answered unto him. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. John chapter 4 tells us, at verse 4, Goes on to tell us. Donc le Jean chapitre au oh, verset 4 nous, Nicodemus dit, said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and he be born? Le verset 4 nous dit, Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? This was mysterious to him. Ça c'était mystérieux pour lui. It was beyond his class of understanding. C'était au-delà de sa classe de compréhension. Although Nicodemus was a man of the law. Alors que euh, Nicodème était un homme de la loi. He did not understand what Jesus said. Il ne comprenait pas ce que Jésus disait. Jesus says unto him, Jésus lui a dit, verily, verily, I say unto you, En vérité, en vérité, je te le dis, except a man is born again, Si un homme ne naît de nouveau, he cannot see the kingdom of God. Il ne peut voir le royaume de Dieu. This is why this is a kingdom principle. Voilà pourquoi c'est un principe du royaume. For supernatural living. Pour une vie surnaturelle. In other words, 
you cannot be admitted into the kingdom of God tu ne peux pas être admis dans le royaume de Dieu without being born again. sans être né de nouveau. And if you are going to be a part of the kingdom of God, et si tu dois faire partie du royaume de Dieu, you've got to be born again. tu dois être né de nouveau. And if you are born again, si tu es né de nouveau, you are supposed to live a supernatural life. Tu es supposé vivre une vie surnaturelle. And so Nicodemus asked Jesus. Alors Nicodemus a posé à Jésus. What do you mean? Que veux-tu dire? Do you mean I should go back into my mother's womb and be reborn? Veux-tu dire que je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître à nouveau? Since I am an old man. Alors que je suis déjà vieux. Verse 5 Jesus responds to him. Au verset 5 Jésus lui répondit. Jesus answered, verily verily I say unto thee, except a man be born of water and of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme si Dieu était en train de confronter donc le problème de cet homme. He's compounding it. It's making il, it le, for him. il le rend donc plus complexe pour lui. Parce que alors qu'il s'attendait à ce que Jésus donc le, le décortique pour lui. The first one. Jesus accepted man be born again. Premièrement, Jésus a dit à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, see the kingdom of il God. ne peut pas voir le royaume Amen. de Dieu. You cannot see. Tu ne peux pas voir. You cannot perceive. Tu ne peux pas percevoir. You cannot understand. Tu ne peux pas comprendre. You Don't have insight tu ne peux pas avoir un aperçu, into the dealings of the kingdom of God. Des choses du royaume de Dieu. And then when, when, when Nicodemus inquired, alors quand euh, donc euh, Nicodème a encore demandé, Jesus says to him, Jésus lui a dit, accept a man be born again. Si un homme n'est de nouveau, he cannot enter. Il ne peut pas entrer. So the first one is if you're not born again, la première chose c'est que si tu n'es pas né de nouveau, you can see. Tu ne peux pas voir. Hey, mais you can have access. Tu ne peux pas avoir accès. You will not have insight. Tu n'auras pas une perception. Into the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. Jesus went further to say. Alors Jésus a été plus loin. You disant, not only see. Tu ne vas pas seulement ne pas voir. But you will not enter. Mais tu ne vas pas y entrer. And then verse six says. Et le verset 6 dit. That which is born of the flesh is flesh. Que ce qui est né de la chair est chair. In other words, en d'autres termes, when you give birth as a man, quand tu donnes naissance en tant qu'homme, you're going to give birth to a man. Tu vas donner naissance à un homme. give birth to a flesh. Tu vas donner naissance à la chair. Then it goes on to say, et and that disant, which is born of the spirit et ce qui, is spirit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Hallelujah. That which is born of the spirit is spirit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. In other, in other words, en d'autres termes, when you are birthed by the spirit, quand tu nais de l'esprit, you are spirit. Tu es esprit. I have said it to you a number of times on this broadcast. Je vous l'ai dit maintes fois donc dans cette émission. When a man gets born again, quand un homme naît de nouveau, it is not his mind that gets born again. Ce n'est pas sa pensée qui est née de nouveau. It is his, his spirit or her spirit that gets born again. C'est son esprit qui naît de nouveau. Amen. But your mind has to be renewed by the word of God. Mais donc ta pensée doit être renouvelée par la parole de Dieu. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Donc ce qui naît de la chair est chair et ce qui naît de l'esprit so est l'esprit. Que nous puissions rester ici pour ce soir. That you need to be born again tu as besoin d'être né de to nouveau of the of the of God. pour faire partie de la discipline du royaume de Dieu. You need to be born again tu as besoin d'être né de nouveau to enter. You need to be born again to be admitted into the kingdom of God. Tu as besoin d'être né de nouveau pour entrer et pour être admis dans And le royaume one de of Dieu. The things that is primost, et l'une des choses qui est primaire because you're born again parce que tu es né de nouveau, you don't have the capacity to live a supernatural life tu as maintenant la capacité de vivre une vie surnaturelle and so when you were not born again quand tu n'étais pas né de nouveau you live in the natural tu vivais dans le naturel where you are subjected to the dictates of the natural alors tu es sujet donc aux choses du, na du naturel when you live by the talents and the abilities that you possess in the natural quand tu vis donc par les talents et les habiletés que tu possèdes dans le naturel but once you are born again mais à, quand tu Né de nouveau, you are moved and translated into another realm. Tu bouges et tu es transféré dans un autre domaine. And that is the realm of the spirit. Et c'est le domaine de l'esprit. And so when you are not born again, alors quand tu n'es pas né de you nouveau, you are no longer natural. Donc quand tu es maintenant né de nouveau, tu n'es plus longtemps naturel. But supernatural. Mais surnaturel. And that's what we are talking about today. Et c'est ce dont nous parlons ce soir. Now let me deal with some definition before we go deep on this new book. Laissez-moi aborder quelques définitions avant que nous entrions dans ce sujet. So my, the dilemma is, le dilemme est ceci. We have a lot of uh, people coming to our churches today. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent dans nos églises aujourd'hui. They are not born again. Ils ne sont pas nés de nouveau. Hey, Amen. They are not born Elles again. Ils ne sont pas nés de nouveau. But they are not church goers. Ce sont juste des personnes qui vont à l'église. And they wonder why 
pourquoi they are not experiencing supernatural living. Et elles se demandent pourquoi elles n'expérimentent pas une vie surnaturelle. Amen. We have our churches today. We don't even talk about this. Nous avons dans nos églises, nous ne parlons même pas de cela. As long as we have people come to our church. Aussi longtemps que nous avons des personnes qui viennent dans nos églises. Our churches are full. Aussi longtemps que nos églises sont pleines. We don't talk about being born again. Nous ne parlons plus d'être nés de nouveau. I want to let my brothers and sisters understand. J'aimerais laisser comprendre à mes frères et mes sœurs. It's not enough for you to go to a church. Ce n'est pas suffisant pour toi d'aller dans no, une église. No, it's not enough for you to be numbered among the members. Ce n'est pas suffisant pour toi d'être dénombré parmi le You've nombre. You've got to experience. Tu dois expérimenter. The new birth. The new birth life. La nouvelle, euh, la nouvelle vie de naissance. In other words, you got to be born again. Tu dois être né de nouveau. Amen. Amen. You've got to be born again. Tu dois être né de you nouveau. have to have that experience. Tu dois avoir cette expérience. In order for you to be admitted. Afin que tu sois admis. Into the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. And it's only when you are in the kingdom of God. Et c'est seulement lorsque tu es dans le royaume de Dieu. You will have access. Tu auras accès. To what it takes. À ce que cela comporte. To live a supernatural life. Pour vivre une vie surnaturelle. When I talk about supernatural life. Quand je parle de vision naturelle, I'm not just talking about lay hands on somebody and fall down. Je ne parle pas seulement d'imposer les mains sur quelqu'un et qu'il tombe. I'm talking about your daily living. Je parle de ta vie quotidienne. As a believer, en tant que croyant, one that is born again, celui qui est né de nouveau, of the spirit, de l'esprit, you have the capacity tu as la capacité to live de a vivre supernatural life. une vision naturelle. Now let us look at some definitions tonight. Alors que nous puissions regarder à quelques définitions. Now we will define certain words. Nous allons définir certains mots. That will help us lay the Foundation qui vont nous aider à établir des fondations which we are going to build in the coming months. sur lesquelles nous allons bâtir dans les mois qui viennent. Amen, because don't forget, nous, parce que n'oubliez pas, for this year notre mandat pour cette année c'est de dévoiler les principes du royaume kingdom principles pour vivre une vie surnaturelle. Pour vivre une vie surnaturelle. Pour vivre une vie surnaturelle. Unveiling kingdom principles dévoiler les principes du royaume that will enable you live supernaturally. qui te rendront capable de vivre de façon surnaturelle. Mais pour mieux comprendre mais afin que nous puissions mieux comprendre notre mandat ce soir, j'aimerais définir donc certains mots dans ce terme. J'aimerais que vous puissiez comprendre euh, vraiment ce que Dieu nous demande durant les 12 mois à venir. C'est le désir de Dieu. C'est le plan de Dieu. Que son enfant, donc ou ses enfants, puissent vivre de façon surnaturelle. Tonight, le premier mot auquel j'aimerais que nous regardions ce soir, c'est dévoiler. The word unveiling le, means le mot dévoiler signifie to remove a veil. C'est de retirer le voile. Or a covering. Ou de retirer une couverture. It also implies to disclose. Cela implique également de euh, dé, euh, enlever la clôture. Si Amen. It, it also means to reveal. On peut également dire ça veut dire révéler. And so when we are talking about unveiling kingdom principles, alors lorsque nous parlons de dévoiler les principes du royaume. About revealing kingdom principles. Nous parlons de révéler les principes. We are talking royaume. about unveiling kingdom, uh, 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 removing the veil over kingdom principles. Nous parlons de retirer le voile sur les principes du royaume. And so that's what we're going to be doing over the next 12 months. Alors c'est ce que nous allons faire durant les douze prochains mois. As we study, as we pray. Alors que nous étudions et que nous prions. And God revealing to us. Et que Dieu nous révèle. Kingdom principles. Les principes du royaume. That we need to possess. Que nous avons besoin de that posséder. That we need to build into our technology. Que nous avons besoin besoin de bâtir dans notre technologie for us afin, to que, live supernaturally. afin que nous puissions vivre de façon surnaturelle. The next word I want to look at le prochain mot que j'aimerais que nous regardions c'est le mot royaume. That's two words put together. Donc c'est deux mots mis ensemble. King donc roi and domain. Roi et domaine. Or dominion. Ou la domination. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It means a domain of influence. Ça veut dire un domaine ou une influence. Where the king rule and reign. Là où le roi règne et dirige. So when we talk about the kingdom of darkness. Alors ce que nous parlons du royaume des ténèbres. That is a domain that the king of darkness rule and reign. Ça c'est un domaine dans lequel le, le, le prince des ténèbres, le roi des ténèbres. C'est là où il exerce son autorité et son pouvoir. 
talk about the kingdom of light. Lorsque nous parlons de, du, euh, du royaume de la lumière, a domain of influence. C'est un domaine où une influence. The king of light exercises authority and rulership. Là où le roi de la lumière exerce son exerce son autorité et son pouvoir. So when we talk about kingdom of God, alors que nous parlons donc du royaume de Dieu, we are talking about a realm, a domain. Nous parlons d'un domaine, d'un euh, domaine. A king rule and reign. Là où le roi donc règne et dirige. Where Jesus Christ. Là où Jésus Christ. Exerce influence and authority. Exerce son euh, autorité, son autorité, son influence. So the kingdom of God. Alors le royaume de Dieu. Is that domain? C'est ce domaine. That the king exercises là où, rulership. Là où le roi exerce donc son autorité, euh, son autorité. And if you are born again. Et si tu es né de nouveau. It is expected that the king of kings. Donc il est attendu que le roi des rois. Exercises dominion in your life. Exerce donc la domination dans ta vie. It means that the kingdom of darkness. Ça signifie que le royaume des ténèbres. Will not be able to comprehend the kingdom of light in you. Ne sera pas capable de saisir le royaume de lumière en toi. And so we're talking about the kingdom of God here today. Alors nous parlons du royaume de Dieu ici ce soir. And the kingdom of God. Et dans le royaume de Dieu. There are principles. Il y a des principes. Amen. And I'm going to talk to you about these principles. Et je vais vous parler de ces principes. So what are principles? Alors quels sont les principes? Qu'est-ce que c'est les principes? Principles are set laws. Donc les principes ce sont des lois, des lois établies. That governs life. Qui gouvernent des vies. So in the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. There are principles that God has. Set in place. Il y a des principes que Dieu a mis en place. That governs our lives. Qui gouvernent nos vies. As believers. En tant que croyants. For example. Par exemple. Belgium. La Belgique. Is a kingdom. C'est un royaume. So there are certain principles. Alors il y a certains principes. In this kingdom. Dans ce royaume. That govern the citizens. Qui gouvernent les citoyens. You just can't come from anywhere else. Tu ne peux pas juste venir de n'importe 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 où ailleurs. And want to do what you have to do in this kingdom. Et vouloir faire ce que tu veux faire dans ce royaume. There are certain principles. Il y a certains principes. That are set in place. Qui ont été mis en place. That governs the lives of the citizens qui, in this country. Qui gouvernent les vies des citoyens dans ce pays. Or in this kingdom. Ou dans ce royaume. So also in the kingdom of God. Et c'est ainsi dans le royaume de Dieu. God has set certain principles. Dieu a établi certains principes. Certain laws. Certaines lois. That govern our lives. Qui gouvernent nos vies. That enables us to demonstrate. Qui nous rend capable de démontrer. And live the life of God. Et de vivre la vie de Dieu. And some of these principles. Et certains de ces principes. Most believers don't know. La la plupart des croyants ne les connaissent pas. Et c'est pourquoi nous n'expérimentons pas des manifestations surnaturelles, des passés surnaturels. Nous n'expérimentons pas une vie surnaturelle. So c'est pour... ce qu'est un principe. They are set laws ce sont des lois établies governs life. qui gouvernent des vies. They not only governs life, elles ne gouvernent pas seulement des they vies, constant. elles sont constantes. They are consistent. Elles sont constantes. Elles sont constantes. Of change. Uh, en face du changement. In the natural, dans le naturel, you have the law of gravity. Tu as la loi de la gravité. Whether in Africa, que ce soit en Afrique, whether in Asia, que ce soit en Asie, the law of gravity, la loi de la gravité, is constant. Elle est constante. And when you disobey the law of gravity, et quand tu désobéis à la loi de la gravité, you will have the consequences. Tu auras les conséquences. So it is constant in the natural. Alors c'est constant dans le naturel. And so when you obey the law of gravity, lorsque tu obéis à la loi de la gravité, it also has its benefits. Ça a également ses bénéfices. So also in the realm of the spirit. C'est ainsi dans le royaume de l'esprit. So in the kingdom of God. C'est ainsi dans le royaume de Dieu. There are principles. Il y a des principes. There are laws. Il y a des lois. That God has set in place. Que Dieu a mis en place. One of those principles I'm talking about today. Et l'un de ces principes dont je parle ce soir. Is the new birth. C'est la nouvelle naissance. It is a law. C'est une loi. It is a principle. C'est un principe. Except a man be born again. Si un homme ne naît de nouveau. He cannot see the kingdom of God. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. It doesn't matter how many times you come to church. Peu importe combien de fois tu viens à l'église. It doesn't matter what your name is. Peu importe quel est ton nom. It doesn't matter whether your family is a Christian home. Peu importe si dans ton foyer ils sont chrétiens. I told my children. J'ai dit à mes enfants. The fact that I'm a pastor. Le fait que je sois pasteur. Does not guarantee your salvation. Cela ne garantit pas ton salut. It's a personal decision. C'est une décision personnelle. It's a personal choice. C'est un choix personnel. You got to be born again. Tu dois être né de nouveau. You cannot have access. Tu ne peux pas avoir accès into the Kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. Because your father parce que ton père est un pasteur. Because your mother parce que ta maman is a pastor. est une pasteur. No, you've got to have an experience. Non, tu dois avoir une expérience. Toi, you cannot get access. Tu ne peux pas avoir accès into the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. Because your father is a bishop. Parce que ton père est un évêque. Or your mother is a deacon. Ou ta maman est une diaconesse. 
Non, oh, your father is an elder. Ou ton papa oh, est un ancien. Or oh, your uncle is a pastor. Ou ton oncle est un pasteur. It doesn't work that way. Cela ne fonctionne pas comme ça. The law of the spirit is this. La loi de l'esprit est celle-ci. Except a man be born again. Si un homme est né de nouveau. Maybe you are a doctor in the law. Peut-être que tu es un docteur de la loi. Like Nicodemus. Comme Nicodème. It is not enough. Ce n'est pas suffisant. You may have a title. Tu as peut-être un titre. It does not admit you into the kingdom of God. Cela ne te fait pas admettre dans le royaume de Dieu. You got to be born again. Tu dois être né de nouveau. You got to have the new birth experience. Tu dois avoir l'expérience de la nouvelle naissance. Because it's a principle. Parce que c'est un principe. It's an established law. C'est une loi établie. For those that must be part as citizens of the kingdom of God. Pour ceux qui doivent faire partie et être des citoyens du royaume de Dieu. It doesn't matter where you are. Tu peux apporter là où tu es. It has no respect for color. Cela ne fait pas de 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 Ça n'a pas de préférence. Amen for color. Pour les couleurs. Whether you are black. Que tu sois noir. Whether you are white. Que tu sois blanc. When it comes to admitting you into the kingdom of God. Quand on en vient à t'admettre dans le royaume de Dieu. Whether you are tall. Que tu sois grand. Whether you are short. Que tu sois petit. When it comes to that place. Quand il arrive à ce point. Of admitting you. De t'admettre. Into the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. You've got to be born again. Tu dois être né de nouveau. Now, once you are part of the kingdom of God. Alors quand tu fais partie du royaume de Dieu. Then you are a candidate. Alors tu es un candidat. For supernatural expression. Pour une expression you are a candidate for supernatural living. Pour une vision naturelle. Now we've looked at um, what the kingdom is. Alors nous avons regardé à ce qu'est le royaume. We've looked at what is unveiling. Nous avons regardé à ce qu'est le mot dévoiler. And we have looked at principles. Et nous avons regardé le mot principe. I need you to stay with me. Je veux que vous restiez avec moi. Because this is what we are going to be building upon precept upon precept. Parce que c'est là où nous allons bâtir précepte après précepte. Through the whole year. Tout au travers de toute l'année. This is the mandate that God has given to me. C'est le mandat que Dieu m'a donné. For this. Broadcast. Pour cette émission, that we unveil kingdom principles, que nous dévoilions les principes du royaume, that will enable the people of God, qui va rendre capable le, 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 le peuple de Dieu, again believer, qui va rendre capable le euh, chrétien né de nouveau, to live a supernatural life, de vivre une vie surnaturelle, to have a life of exploit, d'avoir une vie d'exploit, a life where you are above average and not beneath, une vie là où tu es au dessus de la moyenne et non en dessous. Hallelujah. So I want you to stay with me and get these precepts, uh, concepts in your mind. Je voudrais que vous restiez avec moi et que vous ayez ces concepts en, dans votre esprit. Nous allons dévoiler. Pourquoi dévoiler Parce que cela, paraît, euh, cela semble être couvert. Cela, cela semble être quelque chose dont nous ne parlons plus. As long as we come to church, Aussi longtemps que nous venons à l'église. Personne n'est intéressé pour savoir si tu es né de nouveau. Ou si tu es sauvé. All they need to know Tout ce qu'ils ont besoin de savoir. How many members do we have in the church? Combien de membres avons-nous à l'église Non, 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 non. That's not what God wants for us this year. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous cette année. God wants when the number is counted. Dieu veut que lorsque le nombre soit compté. It's counted of those that are born of of God. Il soit compté par le nombre de gens qui sont nés not de just Dieu. Not church goers. Pas seulement ceux qui vont à l'église. Hallelujah. So we talk about kingdom. Alors nous parlons de royaume. Kingdom is a domain that the king exercises authority and rulership. Le royaume c'est un domaine donc là où le roi exerce son autorité et son gouvernement. It could be king. Kingdom of darkness. Ça peut être le royaume des ténèbres. It could be the kingdom of light. Ça peut être le royaume de la lumière. When it is kingdom of darkness. Quand le royaume des ténèbres. That is where the the the, the, the prince of 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 the, of the of the air rules. C'est là où donc le prince de ce monde est dirigé. That is Satan himself. C'est Satan lui-même. And his demons. Et ses démons. But when you talk about the kingdom of light. Mais lorsque tu parles du royaume de la lumière. That is where Jesus. C'est là où Jésus. The prince of peace. Le prince de la paix. The king of kings. Le roi des rois. The king of light. Le roi de la lumière. That is where he exercises dominion. C'est c'est là où l'exerce la domination. Amen. An authority. Et l'autorité. And so the kingdom of God. Alors le royaume de Dieu. Is not a distant future. Ce n'est pas donc un futur distant. The kingdom of God distant. is here right now. Donc le royaume de Dieu est ici présent. Dans ce is domaine. Dans ce domaine. C'est un domaine. C'est un domaine. The king rules. Là où le, and le roi king reigns. Règne et dirige. Amen. The next point I want to Le prochain point que j'aimerais que nous regardions. Donc c'est une vie surnaturelle. So when we talk about supernatural living, vous voyez lorsque nous parlons de vie surnaturelle, it come across to you. Ça peut peut-être te traverser. As if you have to be deep. Comme si tu devais être profond. If you have to be shaking all the time. Tu dois être en train de trembler tout le temps. If you have to be speaking in tongues all the time. Comme si tu devais être en train de parler. Tu devais être en train de parler en langue tout le temps. If you have to, you know, be shaking and prophesying all the time. Tu dois être en train de te secouer, de prophétiser tout le temps. That's not supernatural living. Ça ce n'est pas la vie surnaturelle. Amen. Because you need to understand. Parce que tu as besoin de comprendre. We live in the 
natural. Nous vivons dans le naturel. At the same time, we live in the supernatural. Et en même temps, nous vivons dans le surnaturel. We live in the natural. Nous vivons dans le naturel. We live in the spirit. Nous vivons dans l'esprit. In the natural. Dans le naturel. There are laws. Il y a des lois. But as spiritual children of God. Mais en tant qu'enfants spirituels de Dieu. We are now operating in the natural. Nous opérons maintenant dans le naturel. With spiritual abilities and capacities. Avec des capacités et habilités spirituelles. And you need to stay with me. Je veux que vous restiez avec moi. Parce que jusqu'à maintenant, what you have done, ce que tu as fait, c'est par tes propres capacités, c'est par tes propres efforts, c'est avec ton propre état d'esprit. Mais tu ne pourras jamais faire des exploits. Tu ne pourras jamais vivre une vie surnaturelle en marchant avec tes propres capacités. C'est pourquoi Dieu nous appelle en tant que citoyens du royaume de Dieu. Nous devons sur imposer dans le naturel the disciplines of the kingdom of God. les disciplines du royaume de Dieu. And so supernatural living Alors une vie surnaturelle simply means signifie simplement living in this natural world vivre dans ce monde naturel with supernatural power. avec une puissance surnaturelle. I need to say that again. Je besoin de le dire à nouveau. Uh, living in this natural vivre dans le naturel with the supernatural, avec, uh, with the, uh, power. avec une puissance spirituelle. See, in the natural world dans le monde naturel, There is a way people live. il y a une façon dont les gens vivent. Like the story I told you. Comme l'histoire que je vous ai racontée. Of the turkey and of the eagle. De la dinde et de l'aigle. In the world of the turkey, dans le monde de la dinde, they can't fly. Elles, ils ne peuvent, elles ne peuvent as pas voler. As the eagle is still in that environment. Aussi longtemps que l'aigle est dans ce même environnement. That eagle is confined. Ce, cet aigle donc se résolue. That eagle is is limited. Il est limité. Amen. And he cannot fly above that environment. Et il ne peut pas donc voler au-delà de cet environnement. But that does not negate Mais cela ne néglige pas qu'à l'intérieur de l'aigle, il a la capacité to fly. de voler. It has the capacity il a la capacité to get to the d'aller à l'ultime. So Alors ainsi, as a born again child of en God, tant qu'enfant né de nouveau, you are living in the natural. tu vis dans le naturel, But you've got supernatural power. mais tu as donc une puissance surnaturelle. You've got spiritual capacity tu as des capacités spirituelles Enable you to maximize your potential. Et te rendre capable de maximiser ton potentiel. And do the things that eyes have not seen. Et de faire les choses que les yeux n'ont point vu. Ears have not heard. Les oreilles n'ont point entendu. Neither has he entered into the heart of man. N'est-il point entré dans le cœur de l'homme? Supernatural living. Une vie surnaturelle. Is your birthright. C'est ton droit de naissance. So what is supernatural living? Alors c'est quoi une vie surnaturelle? It is simply living in this world of natural. C'est seul simplement vivre dans ce monde naturel. With supernatural power. Avec une puissance surnaturelle. In our churches today, we are trying to do things by force. We are trying to do this mechanical. On essaye de rendre cela mécanique. We are trying to manufacture gimmicks. On essaye de fabriquer des gimmicks, des gimmicks. In order for us to have some things happening. Afin que nous ayons que les choses se produisent. Not this year. À cette année. Because when you have access. Parce que lorsque tu as accès. To supernatural power. À une puissance surnaturelle. There are certain things that will begin to manifest. Il y a certaines choses qui vont commencer à se manifester. As a pastor, pas seulement en tant que pasteur, as an individual, mais en tant qu'individu, en tant que citoyen of God, du royaume de Dieu. The days of playing game, les jours là où tu jouais, the days of manipulation, les jours de manipulation, they are over. Ils sont finis. The days of ruling by fear, les jours où tu dirigeais par la crainte, la peur, c'est fini. You are going to have to have access, tu auras accès, into supernatural power, dans la puissance surnaturelle, that will give you an enablement, qui te donnera, tu, qui te donnera une capacité. A supernatural de vivre une vie surnaturelle. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? To live a supernatural life. De vivre une vie surnaturelle. I'm simply making laying a foundation tonight. Je sais simplement d'établir les fondations ce soir. Amen. Unveiling kingdom principles. Dévoiler les principes du royaume. For, for supernatural living. Pour vivre une vie surnaturelle. Amen. And so, what is supernatural living? Alors c'est quoi une vie surnaturelle? Supernatural living. Une vie surnaturelle. Is a lifestyle. C'est un style de vie. Beyond natural limitations. Oh, au-delà des limites na euh, naturelles. You see, by, 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 by the natural environment, Vous voyez, par, selon l'environnement naturel, les trucs qu'on ne fait la, la, la dame ne pouvait pas voler. Because that's who is. Parce que c'est ce qu'elle est. But the eagle Mais l'aigle peut voler. But because it's in that environment, Mais parce qu'il est dans cet environnement, the of the eagle, 
Donc le style de vie de l'aigle is now subjected to natural limitations. Donc est maintenant sujet donc aux limitations limites Some naturelles. Some of you are born again. Certains d'entre vous êtes nés de nouveau. But you are living like mere men. Mais vous vivez comme de simples hommes. Some of you are citizens of the kingdom. Certains d'entre vous êtes citoyens du royaume. But natural limitations are still keeping you bound. Mais les limites naturelles sont toujours en train de vous garder captif. That is why it is my prayer. C'est pourquoi c'est ma prière. That over this year, que durant cette année, you will experience. Vous allez expérimenter. Natural living. Une vie sur naturelle. That is a lifestyle that is living. beyond natural limitations. Qui est au-delà des limites naturelles. Can I prophesy over someone? Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? The limitations you had last year. Les limites que tu as eu l'année dernière. This year, cette année, you will supersede. Tu vas you dépasser. Will overcome. Tu vas you triompher. Will above. Tu vas aller au-delà. In the name of au Yeshua, nom de Yeshua Amashia. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? Supernatural living. Une vie sur naturelle. Is a lifestyle. C'est un style de vie. Beyond natural abilities. Yes, there are certain things that you will do this year. That it will not take your own personal power. Ça ne va pas demander donc tes personnes, tes ta puissance personnelle. It's going to come upon you. Ça va venir sur toi. Because grace will come upon you. Parce que la grâce viendra sur toi. I will take you above natural limitations. Et cela va t'amener au-delà des limites naturelles. Supernatural living. Alors la vie surnaturelle. Is bearing fruits. C'est porter du fruit. Or bearing results. Vous portez des résultats au-delà des habiletés naturelles. Parce que tu es habilité par le Saint-Esprit. Et c'est avec moi, mes frères et sœurs. Vous vous réjouissez de certaines choses que vous avez faites. De certaines ré ré réalisations que vous avez eues. Mais lorsque vous découvrez que vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez une destinée à accomplir, vous allez bien vous allez porter des résultats, vous allez produire des résultats qui sont au-delà de vos habiletés naturelles. En d'autres termes, vous ferez des choses que vos propres capacités naturelles ne peuvent pas atteindre. On nous a enseigné de juste dépendre de nos habiletés naturelles. Par exemple, vous avez une habileté naturelle pour chanter. Alors on va dire, oui, c'est ton don. Go on. Continue. And if you don't have that ability, et si tu n'as pas cette habileté, they shut you down. On te rabaisse. You, you can't sing. On va te dire, ah, you tu ne peux pas chanter. Tu n'as pas l'habileté. So you cannot even try. Alors tu ne peux même pas essayer. You see, because they have limited you. Parce que vous voyez, ils vous ont limité. Based on natural ability. Basé sur sur des habiletés naturelles. Est-ce que je peux profiter de cette année? Que cette année, as you step out to live a supernatural life. Alors que tu prends le pas pour vivre une vie surnaturelle. Your results are not going to be predicated on your ne seront pas prédits sur tes capacités naturelles. Your results and your products will not be based on natural abilities. Ne seront pas basés sur des habiletés naturelles. I see somebody rising above the abilities that you don't even have. Se lever au-delà des habiletés que tu n'as même pas. I see somebody rising above the abilities that you don't even have. Se lever au-delà des habiletés que tu n'as même pas. I see somebody rising above his his or her natural abilities. Se lever se lever au-dessus de ses habiletés naturelles. To do things that eyes have not seen. Pour faire des choses que les yeux n'ont pas vues. To do things that eyes pour faire des choses que les oreilles n'ont pas entendu. Pourquoi? Because you are empowered by the Holy Spirit. Parce que tu es habilité par le Saint Esprit. You cannot have this access. Tu peux maintenant avoir cet accès. If you are not born again. Tu ne peux pas avoir cet accès. When the Holy Ghost comes upon you. Quand le Saint Esprit vient sur toi. You will be able to do things. Tu seras capable de faire des choses. That is beyond your natural abilities. Qui sont au-delà de tes habiletés naturelles. So you are not going to let people hold you down. Alors tu ne vas pas laisser que les gens te rabaissent. Because you don't have certain capacities. Parce que tu n'as pas certaines capacités. In our society. Dans notre société, il y a ce qu'on appelle le développement de capacité. C'est bien, c'est ok. Mais je vous dis, Dieu nous fait bouger dans un nouveau domaine. Un nouveau domaine qu'on appelle surnaturel. Là où tes habiletés naturelles ne sont pas pertinentes. Là où tes capacités naturelles ne sont pas nécessaires. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est d'être Né de nouveau et d'être habilité par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, écoutez-moi, 
I was telling our church members yesterday. Je disais à notre membre de, de, euh, nos membres de l'église hier. Elijah, Elijah said to the, the, the uh, king, king Ahab. Il a dit au roi Ahab. Bring all the bring all the prophets of Baal. Apporte-moi tous les prophètes de Baal. And I'm gonna I'm gonna I'm gonna do something here. Et je vais faire quelque chose ici. So that we know the God that answers by fire, that is God. Alors nous saurons que le Dieu qui répond par le feu c'est Dieu. Now, after all the drama, après tout le drame, you know the story. Vous connaissez l'histoire? Elijah said. Elijah dit. I hear the sound of abundance of rain. J'entends le bruit de la pluie. And he told uh, the king, King Ahab. Et il a dit au, au roi Ahab. Get your chariots, men, ready. Euh, prépare les chariots. And run to Jezreel. Et euh, rouler jusqu'à aller jusqu'à Jezreel. Rain is coming. Parce que la pluie arrive. But something happened. Mais quelque chose s'est produit. Elijah. Eli became a sprinter. Il est devenu un sprinter. Elijah. Eli had the capacity. A eu la capacité. To run 100 meters dash. De courir 100 mètres donc the direct. Says, la Bible dit that the Holy Ghost. La Bible dit que le Saint Esprit est descendu sur Elijah. And he ran faster than the chariots of the et il a couru plus vite que les chariots du roi. C'est ce dont je parle. When you don't have the abilities, Quand tu n'as pas les habiletés, tu n'as pas les habiletés naturelles. Eli n'est pas un sprinter. Eli n'est pas un coureur de marathon. But when the came upon Mais quand l'onction est venue sur lui, the power God came upon quand la puissance de Dieu est venue sur lui, il a couru plus vite the chariots, que les chariots du roi. Est-ce que je peux prophétiser right Il y a quelqu'un maintenant Like Elijah's day. Comme au jour d'Élie, like TJV. Comme euh, TJV. As he rose fast to Alors qu'il courait plus vite sans sans voix. Dans le la voix de l'Esprit. Tu vas dépasser cette vitesse. You run. Tu vas courir. Not because you know how to run. Pas parce que tu sais comment But courir. Because you are in power. Mais parce que tu as habilité. So living a supernatural life. Alors vivre une vie surnaturelle. It's not predicated. Ça n'est pas prédit. On your natural abilities. Sur tes habiletés naturelles. Up to now. Jusqu'à maintenant. Natural les habiletés naturelles brought you this far. sont amenées jusqu'ici. Mais le niveau là où Dieu veut t'emmener, tu as besoin d'une habileté qui vient du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être né de nouveau dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire to live supernaturally. De vivre de façon surnaturelle. De vivre de façon surnaturelle. And beyond your limitations. Ça signifie de vivre au-dessus et au-delà de tes limites naturelles. As a church, en tant qu'église, as a believer, en tant que croyant, we are beyond, we are below our limitations. Nous sommes en dessous de nos limites. Every time, chaque fois, you can do this. Tu ne peux pas faire ceci. You can do that. Tu ne peux pas faire cela. You can go there. Tu ne peux pas aller là-bas. You can go this. Tu ne peux pas aller là-bas. You can go this. Tu ne peux pas aller Why? ici. Pourquoi? I have limitations. J'ai des limites. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? That this year, cette année, you will be great. Tu seras no. un favorisé. De l'onction qui va t'amener de vivre au-dessus et au-delà de tes limites. Donc, ça, c'est une vie surnaturelle. Quand tu vis au-dessus de tes limites, when you de, when you defy all odds, quand tu défies toutes ces choses, toute chose qui essaye de te limiter dans le naturel, in the realm of the spirit, dans le domaine de l'esprit, dans le royaume de Dieu, tu seras au-dessus. Est-ce que je peux prophétiser C'est un nouveau jour pour quelqu'un. Parce que tu vas entrer dans les principes du royaume qui te rendront capable de vivre une vie surnaturelle. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire c'est moi Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire c'est moi Cette année, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait auparavant. Cette année, tu vas aller là où tu n'as jamais été auparavant. Pas sur ton talent. Donc afin de bénéficier de cette puissance, tu dois être né de nouveau. And my brothers, Mes frères, I'm out of time. Je suis hors du temps. I'll talk to you next week. Je parlerai avec vous la semaine prochaine. On the new bird. Sur la nouvelle But I need you to understand. Mais j'ai besoin que vous compreniez. On this broadcast. Sur cette émission. For this whole year. Durant toute cette année. The Lord is laid upon our hearts. Le Seigneur a placé dans nos cœurs. To teach. D'enseigner. Kingdom principles les principes du royaume that will empower you qui vous habiliteront to live a supernatural life. de vivre une vie surnaturelle. The days where Christians are begging. 
Les jours là où les chrétiens étaient en train de manger. Les jours là où les chrétiens vivaient en dessous des expectatives sont passés. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous avons besoin de démontrer. Nous avons besoin de démontrer la gloire de notre Père. Alors cette année, tu feras les exploits. Tu feras de grandes choses. Mais pas basé sur tes talents. Pas basé sur qui tu connais. Mais parce que tu es un citoyen. Of the kingdom of God, du royaume de Dieu et tu as accès kingdom principles aux principes that du royaume you. qui vont t'élever qui vont t'élever je peux voir que cela se produit dans la vie de quelqu'un si c'est toi dis seulement Amen c'est un nouveau jour Alléluia je suis arrivé à la fin de cette émission alors je suis euh, je m'attends à partager avec vous la nouvelle naissance in our next broadcast. lors de notre prochaine émission Where, if you are not saved, alors si tu n'es pas sauvé If you are not born again, si tu n'es pas né de nouveau you will not experience this supernatural living. tu ne vas pas expérimenter cette vie surnaturelle I'm talking about where your needs are met supernaturally. je parle là euh, où tes besoins sont rencontrés de façon surnaturelle je parle que lorsque les miracles sont à l'ordre du jour I'm talking about you living above your limitations. je parle que lorsque tu vis au-delà de tes Because limites you are a child of God. parce que tu es un enfant de Dieu Alléluia. alors pour que tu sois capable de vivre cela, tu dois être né de nouveau. Alors tu vas dire, mais que dois-je faire Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité d'entre les morts pour ta justification. Tu seras sauvé. Ce n'est pas à propos d'aller dans une église. C'est le fait de développer une relation avec le roi des rois. C'est de devenir un un enfant du roi de, de, du roi, du roi, du roi de Dieu. C'est ce dont je parle. Es-tu prêt Thank you. Merci. Just a short prayer. Alors répète seulement cette courte prière. Father, Père, I know I'm a sinner. je sais que je suis pécheur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je viens vers toi tel que je suis. And I ask of you Et je demande de toi that your son Jesus que ton fils Jésus become my Lord, devienne mon Seigneur, my personal Savior. mon sauveur personnel. I know he died for me, je sais qu'il est mort pour and moi. You raised him up to life for me. Et que tu l'as ressuscité à la vie I pour moi. Now with my mouth, je le confesse maintenant de ma bouche. I in my heart, et je crois dans mon cœur. And I know now I am saved. Et je sais maintenant que je suis sauvé. That is good. Ça c'est bien. Now the next thing you need to do, Alors la prochaine chose que tu as besoin de faire, c'est de trouver une église ancrée dans la parole Where de Dieu. You need to go, là où tu as besoin d'aller. Ils t'enseigneront les principes du royaume that you need to know que tu as besoin de connaître in order to live a life afin de vivre une vie that glorifies God. qui glorifie Dieu. Well, If you are in the Brussels area, Alors si tu es à Bruxelles, si tu es à viens nous visiter. My wife and I, l'épouse de l'apôtre et l'apôtre de l'Église, et l'entière direction de l'Église. We'll looking forward to welcoming you. Nous t'y attendons pour t'y accueillir. Our church is located. Notre église est localisée. Our church is located. À la chaussée de Louvain. 1064. 1140. À 1140. Here in Brussels. Ici à Bruxelles. You can see our email address. Vous pouvez voir notre adresse email. Please send us an email. S'il vous plaît, envoyez-nous un email. Let us know how this broadcast is blessing. Que nous puissions savoir combien cette émission vous a béni. Once again, une fois de plus, I want to welcome you je vais vous accueillir into a year dans une année of supernatural living. de vie surnaturelle. Until our next broadcast, Jusqu'à notre prochaine émission, I want you to know je voudrais que vous sachiez that we love you, que nous vous aimons, but Jesus love you most. mais Jésus vous aime encore plus. Until then, Jusqu'à cela, God bless. que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.